بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دیسی انگلش فٹنس یوٹیوب چینل نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کے بٹن پر کلک لازمی کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے کمٹ لازمی کیا کریں اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس حساب سے ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی آسانی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف جو آج کی ویڈیو ہے یہ ٹوپک جو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر اس میں آج ہم بات کریں گے یہ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو پیشاب کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے پیشاب ان کو بہت زیادہ آتا ہے سردیوں میں خاص طور پر جب پیشاب زیادہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو بزرگ ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں ان کو سردیوں میں بہت زیادہ پرابلم پیدا ہوتی ہے آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو اس میں ویسے ہی بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے بار بار جب پیشاب آتا ہے تو سردی میں پیشاب کرنے کے لیے بندے کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے تو اسی کے مناسبت کے حساب سے میں آج آپ لوگوں کے لیے کہ بہترین اور آسان سا نسخہ لے کر آیا ہوں اس کو استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پہلے بات کرتے ہیں کہ پیشاب زیادہ آنے کی وجہ کیا ہے یہ پیشاب زیادہ کیوں آتا ہے اس کی سب سے مین وجہ تو ایک یہ ہے کہ جن لوگوں کو شوگر ہے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو تو پیشاب زیادہ آتا ہی ہے وہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو بندہ ایک نارمل ہے اس کو ایسا کوئی مرض نہیں ہے شوگر وغیرہ نہیں ہے اس کو اس کو پیشاب زیادہ کیوں آتا ہے اور اس کا یہ پیشاب آنے کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے مین وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے جب پھل ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جن کے اندر زیادہ رس پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے اور ایسے جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ان کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ تو وہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں ایسی کھا لی ہیں پی لی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب آ رہا ہے اب آتے ہیں مرض کی طرف کہ اس کا مرض کیا ہوتا ہے کس وجہ سے یہ لگتا ہے مرض اس کا جو لگتا ہے وہ ہوتا ہے ہم پیشاب جب ہمیں آتا ہے تو ہم زیادہ دیر کے لیے اس کو روک کے رکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا مسانہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے مسانہ کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمارا پیشاب پھر بار بار آنا ہمیں شروع ہو جاتا ہے یہ ایک اس کی جو سب سے مین ریزن یہ ہوتی ہے اور دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ چائے پیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ چائے کی وجہ سے جو مسئلہ ہے تقریباً ففٹی پرسینٹ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ پیشاب کا مسئلہ ان کو بن جاتا ہے بار بار آنے کا تو نمبر تین پہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے نفس کو زیادہ جن لوگوں نے یعنی اپنے نفس کا جو استعمال ہے ہاتھ کے ساتھ زیادہ کیا ہوا ہے نفس کو ہاتھ کے ساتھ زیادہ رگڑا ہوا ہے ان لوگوں کا مسانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے نفس کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی مسانہ کمزور ہو جاتا ہے پیشاب کی جو نالی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کا جو پیشاب کا آنا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے آپ کو پیشاب جو ہے وہ زیادہ آتا ہے تو اس کو اس کا جو بہترین حال ہے کہ سردیوں میں پانی آپ جتنا مرضی پئیں پانی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا پھل وغیرہ کھائیں تھوڑا حساب سے موسم کے حساب سے آپ چیزیں کھائیں دیکھیں کہ جب سردی زیادہ ہے تو جو پانی والے پھل ہے جس میں رس زیادہ پہ جاتا ہے وہ کم استعمال کریں اور اس کے حساب سے ہی پانی کا استعمال بھی کریں جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے وہ چائے بالکل نہ استعمال کریں تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں اس کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کو جن لوگوں کا مسانہ کمزور ہے وہ چکناہٹ والی چیزیں اور چائے کا استعمال تو بالکل نہ کریں نا تو اس سے جو میں ابھی آپ کو نسخہ بتاؤں گا جی آپ استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نسخہ آپ نوٹ کر لیں اس میں ہم نے جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ کرنی ہے ہم نے گلے نار ہم نے استعمال کرنی ہے اس میں پچاس گرام یہ استعمال کریں گے کلونجی پچاس گرام استعمال کریں گے اور کندر ہے یہ پچاس گرام استعمال کریں گے ہم یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے ہم نے ہم وزن ان کو پیس لینا ہے ان کا سفو بنا لینا ہے سفو بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو صبح اور شام دو ٹائم آدھا آدھا چمچ جو ہے آپ اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں پانی آپ نے بالکل تھوڑا سا پینا زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا اس کے ساتھ پانی بالکل تھوڑا سا پینا ہے یا پانچ سے چھ دن تقریباً پئیں گے تو آپ کا جو پیشاب ہے وہ کم ہو جائے گا آپ کو پانچ چھ دن بعد ہی اس کا رزلٹ مل جائے گا آپ کا پیشاب جو ہے وہ کم آنا شروع ہو جائے گا عام روٹین کے حساب سے جیسے ایک نارمل بندے کو پیشاب آتا ہے ایسے
बिल्कुल पानी के मानद जैसे पानी आ रहा है ऐसे हो जाता है उससे भी ये चीज़ का पता चलता है कि उनका मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया जिसकी वजह से पेशाब उन लोगों को ऐसे आ रहा है इसे कच्चा पेशाब भी बोल देते हैं जैसे कि पानी पिया हमने वैसे ही वो निकल गया उसने हमारे अंदर जो है कोई काम नहीं किया हमारे अंदर जो गुर्दों को साफ़ किया जाता है ऐसा कुछ भी उसने काम नहीं किया जैसा हमने पिया वैसे ही निकल गया उसकी वजह यही होती है कि हमारा मसाना जो है वह कमज़ोर होता है तो ये नुस्खा जो है आप इस्तेमाल करें इससे इन आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ़ायदा हो तो दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़